আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শামিমা আক্তার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নদ নদীর পানি কমলেও দুর্ভোগ কাটছে না বানভাসী কয়েক লাখ মানুষের বেড়িভাত ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে নতুন এলাকা শরীয়তপুরে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনের আভাস সেন্ট্রাল ফর ইনভারনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস এর খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ব্রিজ ভেঙে পড়ায় বিপাকে কয়েক গ্রামের মানুষ সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশের বিভিন্ন স্থানে নদ নদীর পানি কমতে থাকলেও এখনও বিপদ সীমার উপরে থাকায় দুর্ভোগ কাটছে না বানভাসী কয়েক লাখ মানুষের প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে অনাহার ও অর্ধাহারে পানিবন্দী জীবন কাটছে তাদের পানির তোরে বিভিন্ন স্থানে বেড়িবাদ ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে নতুন অনেক এলাকা পানিতে ডুবে থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হুমকির মুখে রয়েছে সড়ক যোগাযোগ শরীয়তপুরে ব্রহ্মপুত্র সেতু পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি দশ সেন্টিমিটার কমে বিপদ সীমার সাত সেন্টিমিটার জেলায় গত দশ দিনে বন্যার পানিতে ডুবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে এগারো জনে সিরাজগঞ্জে যমুনার পানি সামান্য কমলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে বিশেষ করে চৌহালি উপজেলার অবস্থা অনেকটাই শোচনীয় ভুক্তভোগীরা বলছেন এ অবস্থা থেকে কবে নিস্তার মিলবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কাটছে তাদের দর্শক সিরাজগঞ্জে আছেন আমাদের জেলা প্রতিনিধি ফেরদুস হাসান তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর থেকে কাজীপুর সিরাজগঞ্জ সদর উল্লাপাড়া চৌহালি বেলকুচি এবং সাজাদপুর উপজেলার মানুষ কিন্তু এই পানিবন্দ হয়ে পড়েছে দর্শক আপনারা জানেন যে সিরাজগঞ্জে বন্যা বলতে বাদের বাইরে যারা বসবাস করে তারা কিন্তু বন্যা কবলিত হয়ে পড়েছে অর্থাৎ বাদের বাইরে বসবাস করার কারণে প্রতি বছরই এই পাঁচটি উপজেলার প্রায় দেড় লাখ বা দুই লক্ষ লোক কিন্তু পানিবন্দ হয়ে পড়ে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে এসব বন্যা কবলিতদের জন্য সার্বিক ভাবে তাদের পাশে আছেন এবং সহযোগিতা করে যাচ্ছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে সিরাজগঞ্জ জেলার মোট উনআশি কিলোমিটার বাঁধ তারা কিন্তু মনিটরিংয়ে রেখেছেন অর্থাৎ তারা নিশ্চিত করেছেন যে এবার বন্যা মোকাবেলায় তারা আসলে সফল হবেন এবং বাঁধ ভাঙার ঝুঁকি থেকে এখনও তারা মুক্ত আছেন বলে জানিয়েছেন এছাড়া জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ত্রাণ বিতরণের ব্যাপারে যেটা জানা হয়েছে এ পর্যন্ত আট লক্ষ টাকা এবং সাতশো মেট্রিক টন ক্ষয়রাতির চাল সিরাজগঞ্জ জেলার বন্য কবলিতদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে অধিকাংশ অধিকাংশই কিন্তু টাকা এবং চাল এবং প্যাকেট খাবার বিতরণ করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছেন বর্ষার পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে শরীয়তপুরে পদ্মাপাড়ের মানুষের আতঙ্ক বাড়ছে এবারও নড়িয়া ও জাজিরায় ভয়াবহ ভাঙনের আভাস দিচ্ছে সেন্টার ফর ইনভারনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস প্রায় সাড়ে তিন বর্গ কিলোমিটার এলাকায় পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহু স্থাপনা ভাঙনের হুমকির মধ্যে রয়েছে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে সরকারের এই গবেষণা প্রতিষ্ঠান তবে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় আগাম প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছেন পানি উন্নয়ন বোর্ড শরীরপুর থেকে রোকনুজ্জামান পারফেসের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মামুনুর রশিদ উনিশশো তিহাত্তর থেকে দু হাজার আঠারো পঁয়তাল্লিশ বছরে পদ্মা গিলে খেয়েছে সুরিয়তপুরের প্রায় দশ হাজার হেক্টর কৃষি জমি গেল চার বছরে যার পরিমাণ প্রায় দেড় হাজার হেক্টর আর গৃহহীনের তালিকায় রয়েছে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ সেন্ট্রাল ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস সিজিআইএস এর গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে এসব তথ্য এবছরও আষাঢ়ের শুরুতেই পানি বাড়তে থাকায় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে পদ্মা এরই মধ্যে ভাঙনের হুমকিতে পড়েছে কাজিয়ারচর সমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কাজিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচটি পাকা ও আধা পাকা ভবন বাঁধের কাজ শুরু না হয় মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে নড়িয়া ঢাকা সড়কের প্রায় আড়াই কিলোমিটার অংশ এখন যে পরিস্থিতি যদি আমাদের এই বাড়িটা ভেঙে যায় তো আমাদের আর কিছুই থাকবে না রোধে এক হাজার সাতাত্তর কোটি টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে নড়িয়া অংশে বাঁধ নির্মাণ কাজ তবে এখনও জাজিরা অংশে কাজ শুরু না হওয়ায় আতঙ্কে দিন পার করছে পদ্মাপাড়ের মানুষ নামা থেকে একেবারে নড়িয়া পর্যন্ত 
অতি শীঘ্রই আমাদের বেরিবাদে দরকার সিজি আইএস এর প্রতিবেদনের আলোকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে বালু ভর্তি জিওব্যাগ ডাম্পিং এর কাজ শুরু করেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যদি আর পানি ভেলোসিটি কম থাকে বা সহনীয় থাকে তাহলে আমরা ড্রেজিং কন্টিনিউ করব চালিয়ে যাব সব প্রস্তুতি আমাদের আছে আমরা চেষ্টা করে যাব যে নরিয়াকে রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার সবটাই প্রস্তুতি আমরা নিয়ে আছি পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ওদিক থেকে পানি আসলে এখানে আঘাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং আমরা প্রস্তুত আছি আল্লাহর রহমতে পদ্মার ডানতির রক্ষা প্রকল্পের কাজ করছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর বাইরেও ঝুঁকিতে থাকা আটটি পয়েন্ট চিহ্নিত করে ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর কাজ করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ দুর্ভোগে পড়েছেন সীমান্তবর্তী গুরুত্বপূর্ণ এ সেতুর অভাবে জেলা শহরের সাথে বিজেপির চারটি বিওপি সহ গোটা এলাকার সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে দুর্ভোগে পড়েছেন কৃষক ও স্কুল কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা খাগড়াছড়ি থেকে আবুদাউদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজীব সাহা খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার দুর্গম এলাকা দুদকছড়ি সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে দুদকছড়িতে চেঙ্গি নদীর উপর কংক্রিটের তৈরি ব্রিজটি ভেঙে যায় এতে পানছড়ি উপজেলার লোগাং ও চেঙ্গি ইউনিয়নের অন্তত ত্রিশটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ দুর্ভোগে পড়েছে পাশাপাশি বিজিবির চারটি বিওপি চেকপোস্টে যাতায়াতেও সমস্যায় রয়েছে বাহিনীর সদস্যরা ব্রিজ ভেঙে যাওয়ায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারছে না এছাড়াও স্কুলে যাতায়াত করতে না পারায় ব্যাহত হচ্ছে শিশু শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া মালামাল নিয়ে আসতে পারতেছি না যাতায়াত ভালোভাবে করতে পারতেছি না গাড়ি আনতে পারতেছি না प्रकौशल विभाग सेतुटी पुनर्माण विषय सरकार संश्लिष्ट दफ्तर के अवहित करो জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষাদানের মাধ্যমে গবেষণায় অবদান রাখতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল তার মতে বেশিরভাগ বেসরকারি বিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ চট্টগ্রামে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তনে তিনি এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ডক্টর ফরাজ উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর অনুপম সেন এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে জ্ঞান সৃষ্টি করবার জন্য কতটুকু উদ্যোগী এবং কতটুকু তারা সেই ব্যাপারে ভূমিকা রাখছেন নিজেরা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেটা কিন্তু আমাদের এখন ভেবে দেখবার সময় এসেছে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে গবেষণা কাজে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন তবে সকলেই নয় যে এই মানসিকতা নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনও পরিচালিত হচ্ছে সেই মানসিকতার পরিবর্তন অবশ্যই বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হচ্ছে সেই মানসিকতার পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন আছে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করায় প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে সারা দেশে বেশ কয়েকটি মামলার আবেদন করা হয়েছে এর মধ্যে কয়েকটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত এদিকে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবাদুল কাদের জানিয়েছেন দেশে ফিরে অবস্থান ব্যাখ্যার আগে প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের কোনো মামলার অনুমতি দেয়া হবে না আর প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন প্রিয়া সাহার মিথ্যাচার বাংলাদেশের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তারের দুরভিসন্ধি এটা অসত্য কাল্পনিক একটা বক্তব্য তিনি কেন দিলেন সেটা আমরা তার কাছে জানতে চাইব প্রথম তিনি দেশে ফিরে আসুন আমরা তার কাছে জানতে চাইব এর পেছনে কারণটা কি উদ্দেশ্যটা কি মোটিভটা কি এটা তো তার থেকে আমাদের জানা উচিত তার স্টেটমেন্টটা পাবলিক স্টেটমেন্টটা আসার পরই কোনো স্টেপ নেওয়ার বিষয় ভাবা যায় 
সরকার বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কফির রিজভি নাপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন ত্রাণ সহ সরকারি সহায়তা না পেয়ে বানভাসী মানুষ অসহনীয় দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন রাজধানীতে ডেঙ্গু আর ভয়াবহ যানজটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন জনগণের প্রতি সরকারের কোনো দায়বদ্ধতা নেই দুদকের সমালোচনা করে রুহুল কফির রিজভি বলেন সরকার সমর্থকদের দুর্নীতির বৈধতা দেয়া আর বিরোধী দলকে হয়রানি করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য দেশের উত্তরাঞ্চল মধ্যাঞ্চলে এখন বন্যায় সর্বস্ব হারা মানুষের হাহাকার চলছে শুকনো আশ্রয় ও খাবারের সন্ধানে ছুটছে বানভাসী মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে চলছে অনেকে ত্রাণের অভাবে যখন করুণ অবস্থা তখন সরকার মন্ত্রী এমপিরা ঢাকায় বসে গলাবাজি করছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ত্রাণ পৌঁছেনি এখন আজকে যানজটে আপনার রাস্তাঘাট মানে বেহাল অবস্থায় আপনি বলুন কোন দিক দিয়ে মানুষের স্বস্তি আছে কোথাও স্বস্তি নাই আর এই মরণঘাতী ডেঙ্গু জ্বর কোনো পদক্ষেপ নেই মানুষ মারা যাচ্ছে এটাতে এবং এটা মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র আগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য হওয়া রংপুর তিন আসনের উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ সব কেন্দ্রেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএমে ভোট নেওয়া হবে নির্বাচনের তফসিল দেওয়া হবে আগস্টের শেষ দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সভাপতিত্বে কমিশন সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় গত ১৪ জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ শিক্ষার্থীদের হাতে অন্তত দুটি করে বনজ ও ফলদ গাছের চারা দিতে দিনাজপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের হুইব ইকবালুর রহিম গোড়ে শহীদ ঈদগা মাঠে বন বিভাগ আয়োজিত দশ দিনের বৃক্ষরোপণ অভিযান বনজ ও ফলদ বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি আহ্বান জানান সংসদ সদস্য জাকারিয়া তাবাসুম জুই দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক মাহমুদুল আলম পুলিশ সুপার সৈয়দ আবু সায়াম এর সময় উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাটে শুরু হয়েছে দশ দিনের ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলা শহীদ আক্তার আবুল কাশেম ময়দানে মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের হুইপ আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক জাকের হোসেন পুলিশ সুপার সালাম কবির জয়পুরহাট জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান রকেট জয়পুরহাট সদর উপজেলা চেয়ারম্যান এস এম সোলেমান আলী উপস্থিত ছিলেন মেলায় প্রায় চল্লিশটি স্টল রয়েছে এবার পার্টেক্স খেলার খবর ইঞ্জুরি সময়ের শেষ মিনিটে মধ্যমার থেকে হ্যারিকেনের গোলে ইউভেন্তাসকে হারালো টটেনহাম ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন কাপে যুবদের তিন দুই গোলে হারায় তারা সিঙ্গাপুরে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ত্রিশ মিনিটে অ্যারি ক্লামেলার গোলে লিড ন্যান স্পাররা বিরতির পরপর দুই গোল করে ইভেন্তাসকে ম্যাচে এগিয়ে দেন গঞ্জালো হেগুইন এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো তবে লুকাস মরার ম্যাচে সমতা ফেরানোর পর তিরানব্বই মিনিটে একেবারে মধ্যমার থেকে চোখ ধাঁধানো এক গোলে ইংলিশ ক্লাবটি জয় নিশ্চিত করে হ্যারিকেন এদিকে প্রীতি ফুটবল ম্যাচে সেভিয়ার কাছে দুই এক গোলে হেরেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী লিভারপুল সেভিয়ার হয়ে গোল দুটি করেছেন নলিত এবং পুজো ওরিগি একটি গোল শোধ করলেও সালাহমানের ফিরমিনো বিহীন অলরেডদের হার এড়াতে পারেনি যারা ভালো খেলবে তারাই সিরিজ জিতবে শ্রীলঙ্কায় প্রথম দিনের অনুশীলন শেষে বাংলাদেশের স্পিনার তাইজুল ইসলাম এ কথা বলেন তিন ম্যাচ ওয়ান ডে সিরিজকে সামনে রেখে কলম্বোয় অনুশীলন করে টাইগাররা প্রেমাদাসা একাডেমিক মাঠে এ সেশনে যোগ দেন দলের নয় ক্রিকেটার অন্তবর্তী কোচ খালেদ মাহমুদ সুজনের অধীনে নেটে ব্যাটিং করেন তামিম ইকবাল মুশফিকুর রহিম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ্রা সিরিজের প্রথম ম্যাচ ছাব্বিশ জুলাই হলেও আগামীকাল শ্রীলঙ্কান বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে তামিম ইকবালের দল শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নদ নদীর পানি কমলেও দুর্ভোগ কাটছে না বানভাসী কয়েক লাখ মানুষের বেড়িভাত ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে নতুন এলাকা শরীয়তপুরে পদ্মার ভয়াবহ ভাঙনের আভাস সেন্ট্রাল ফর এনভারনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেসের খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ব্রিজ ভেঙে পড়ায় বিপাকে কয়েক গ্রামের মানুষ সড়ক যোগাযোগ ব্যাহত
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ